Привет! Я продолжаю развивать в себе новую полезную привычку озвучивания книг. Ну, точнее, озвучивания самых интересных и полезных вещей, которые я из нее вынес. Книга номер два – это «Хитмейкер. Наука популярности». Да, эта книга оказалась в раза 3-4 больше, чем предыдущая, но это не мешает ей быть ценной. Конечно же, когда я ее читал, мне иногда было скучновато. Все это дело связано с тем, что книга по большей степени затрагивает много разных примеров. Например, автор пытался рассказать историю на основе музыки, почему та или иная Песня становилась суперхитом, а остальные, например, оставались неизвестными. Такие вещи, когда ты не музыкант, они, конечно же, слушаются в полухо, и не очень хочется заострять на этом внимание. Но на что я точно заострил внимание, это, конечно же, примеры, связанные с бизнесом и с литературой. То есть, почему некоторые бизнес-проекты выстреливают, и почему некоторые рассказы становятся мега популярными, продаются многомиллионными тиражами. Расскажу про примеры с бизнесами, которые я для себя точно выделил, и они прям меня удивляют по сей день. Пример, связанный с Тиндером и с Фейсбуком. Если ты не знаешь, что за компания Тиндер, то, наверное, у тебя уже есть вторая половинка. А если ты не знаешь, что это сайт для знакомств. И, по-моему, если не ошибаюсь, даже в России это приложение занимает одно из ведущих мест вообще. И в книге как раз-таки рассказывается модель, как эти приложения, в данном случае Facebook и Тиндер рекламировались на старте. То есть до этого я, конечно же, слышал интересную историю, что Facebook это просто та модель, которая изначально никак не планировалась в виде огромного и масштабного проекта. Она появилась просто в рамках колледжа. То есть Марк Цукенберг запустил у себя в колледже, там появились симпатичные девушки, потом там появились, конечно же, парни, и все это начало разрастаться в виде от одного колледжа к другому, и вот уже Facebook почти, я не знаю, сколько там, наверное, больше полутора миллиардов людей точно пользуются. Что касаемо Tinder, то <coughs> я не очень вдавался в подробности, честно говоря, ни разу не видел книгу про эту историю, но модель продвижения аналогичное с Фейсбуком. И, честно говоря, когда ты живешь в информационном поле и видишь рекламу в ВКонтакте, в Ютубе, то понимаешь, насколько неправильную модель продвижения выбрали эти компании. То есть реклама нацелена на всех. Это неправильная модель, потому что история Тиндера учит, как один из главных последователей Тиндера решил пойти своим путем. Эта женщина отправилась в колледж и обратилась к девушкам, к группе девушек, и сказала примерно следующее. Девчули, прямо сегодня, через часик и четыре, в моем приложении Tinder появятся симпатичные парни. И я вам рекомендую не терять время и прямо сейчас пойти и зарегистрироваться в Тиндере. В данном случае эта модель общения с самой главной целевой аудиторией подействовала, потому что э, в данном случае речь шла о симпатичных парнях, которые находились в том же самом колледже. А когда реклама, э, ну я говорю про Россию, выходит, предположим, там ВКонтакте и в Ютубе, и целевая аудитория просто разбросана по городам, то это получается стрельба по воробьям из пушки. И да, конечно, на подсознательном уровне я знал, что нужно идти прям к тем группкам людей, которые находятся рядом и в принципе знакомы между собой. Но вот почему-то этот пример наверняка укрепил у меня в голове вот эти вот вещи. Пример с книгами. М -м да, сейчас речь пройдет про те книги, которые я не читал, и не знаю, возможно, ты читал, но об этом не говорят вслух. Речь про книгу «Сумерки» и про «50 оттенков серого». Честно говоря, когда я прочитал этот пример, у меня даже прямо сейчас идут мурашки, это что-то с чем-то. А, писательница «Сумерек» Написала свое произведение, и оно, конечно же, стало мега популярным. В Америке есть один сайт, который что-то наподобие женского блога, и оно самое популярное в Америке. И там по большей степени сидят какие-то фанаты фанфиков, история о том, когда другие авторы переписывают историю, там, допустим, «Сумерек». То есть что-то меняют. Ну, я не знаю, как это прям точно объяснить, потому что я сам не являюсь посетителем этого сайта, но... В рамках этого форума появилась женщина, у которой никнейм был «Белый дракон». 
или что-то типа такого. Эта женщина начала писать свой рассказ на тему «Сумерек», и таким образом, когда она начала практиковаться и писать свою историю, у этой женщины появились свои фанаты. А затем этой женщине сделали предложение соединить все рассказы, которые она написала, и выпустить в виде отдельной самостоятельной книги. Таким образом, фанат «Сумерек» Как оказалось, в дальнейшем написала 50 оттенков серого. И 50 оттенков серого просто перепрыгнула сумерки по количеству продаж книг. И это вау, это просто вау. Этот пример по большей степени связан с тем, что успешные хиты делаются по одной простой модели. Кстати, в книге рассказывается... История про «Властелин колец» и «Гарри Поттера». И да, мне это было интересно. Даже «Гарри Поттер» и «Властелин колец» используют три модели. Ну, то есть, точнее, там есть три шага, которые делают из этого фильма хит. Сначала появляется главный персонаж, который должен быть не супергероем. Он должен быть примерно плюс-минус средним человеком, но быть в затруднительном положении. То есть, обрати внимание про Гарри Поттера. Этот мальчик рождается... Ой, точнее, он не рождается. Он живет там в, в этом... В подвале чуть ли его унижают приемные родители, и все очень плохо. То же самое с примером из «Властелина колец». Фродов Бегганс не совсем... Я понимаю, что если ты не читал эти книги, то это звучит как абракадабра. Но, в общем, эти два главных персонажа, они среднестатистические персонажи. В них нет ничего особенного. И на протяжении всей этой книги, или фильма в данном случае, этот персонаж эволюционирует. Он начинает открывать в себе новые способности. Он понимает, что он храбрый через трудности. То есть первая модель – это персонаж должен быть плюс-минус похожий на среднестатистического человека, чтобы не было отторжения. Вторая модель – это трудности. Трудности, которые идут, ну, поступают навстречу всего этого пути. И третья – это становление героя, когда... Он побеждает всех и все радуются. Мне тоже это очевидно. Надеюсь, даже как и тебе. Но дело в том, что когда ты понимаешь, что те же самые «Звездные войны», те же самые «Гарри Поттер», «Властелин колец», «50 оттенков серого», хотя я их не читал, они используют одну и ту же модель. Меня это зацепило. Касаемо музыки, да, я тоже выделил один момент. Это все связано даже с живописью. Самые главные хиты появляются через модель компиляции. Это значит, что все воруют и копируют у друг друга. Это да, прискорбно, но так устроен мир. Что предыдущие художники анализируют предыдущие работы, смотрят, выделяют самое интересное и стараются внести в свою модель что-то из предыдущих работ, добавляя что-то свое. И да, я повторюсь, это немножечко грустновато, потому что никто шибко не стремится изобрести велосипед. Никто не хочет делать исключительно новые и супер понятные вещи. Резюмируя, вообще запись получилась достаточно большой. Я могу сказать следующее, что эту книгу я, а, рекомендую, б, ну, конечно же, я уже для тебя ее купил, и ссылочку на скачивание ты найдешь в описании. Так что будет время, прочитай, посмотри. И следующий момент. Если ты заметил, я начал работать со звуком. Если первую аудиозапись я записывал просто на телефон, то теперь я взял диктофон полноценненький такой, держу в руках и записываю через него аудиосообщение. Даже я заказал петличку и надеюсь, что она придет ко мне через дней 5 и звук будет точно лучше. Так что, если ты заметил разницу в звуке, то напиши свою обратную связь. Как мне можно найти это? Ой, тыкнуть на канал с описанием и увидеть ссылочку. Там и напиши мне, стал ли звук лучше и нравится ли тебе этот подход, потому что, черт возьми, почему бы нет, нужно работать над качеством. Так что да, следующая книга, не знаю, появится, наверное, через недельку. Так что хорошего дня тебе.